हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पोलैंड की रियलिटी जी हाँ पोलैंड की रियलिटी और वो ये है कि अगर आप लोग पोलैंड में रहते हो तो आपको यहाँ का कार्ड अप्लाई करना जरूरी है जो कि है रेजिडेंस कार्ड और वो कार्ड अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोसेस है वही बस पोलैंड की रियलिटी है वही पोलैंड का स्ट्रगल है तो सबसे पहले आपको कार्ड अप्लाई करने के लिए ओजोन में कॉल करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए ये लोग कॉल उठा ही नहीं रहे हैं मुझे कम से कम एक हफ्ता हो गया है इनको कॉल करते हुए मेरी कॉल का कोई जवाब ही नहीं दे रहे मैंने सोचा कि क्यों ना इनके ऑफिस में जाके बात की जाए और पता करें कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि एक हफ्ते से मैं कंटिन्यू डे नाइट इनको कॉल कर रहा हूँ और ये मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे आप फ़ोन उठाएंगे तभी तो हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे ना क्योंकि कोई ऑनलाइन वेबसाइट तो है नहीं जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो तो ओनली फ़ोन के थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो तो भाई चलते हैं इनके ऑफिस में और देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो ये है उजौंद की बिल्डिंग बोले तो उजौंद का ऑफिस जहाँ पे आप लोग अपने कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और अपने फिंगर देते हो तो बेसिकली इन्होंने भी मुझे बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि सिर्फ फ़ोन के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मतलब इनके ऑफिस में जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या तो अभी अभी एक भाई ने मुझे बताया है कि यहाँ पे एक ऑफिस है वहाँ पे जाके आप बात करो एक एजेंसी है जो कार्ड अप्लाई करवाती है प्राइवेट तो वहाँ पर जाके आप बात करो और वो आपका काम करवा देंगे आपकी हेल्प कर देंगे तो कह रहे कि कंसल्टेसन के कोई चार्जेस लेते नहीं हैं और चलो तो मैंने सोचा ये सारा का सारा आप लोगों को भी दिखाए ताकि मेरी तरह अगर आप लोग भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आपकी भी एक हेल्प हो जाए तो भाई लोग पोलैंड में रहना है तो यहाँ के लिए यहाँ का कार्ड होना ज़रूरी है रेजिडेंस कार्ड जिसको बोलते हैं टी और पॉलिश में बोलते हैं कार्ता पब्लिकू वो कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आ, वीजा होना जरूरी है तभी आप अप्लाई कर सकते हो या आपका लीगल स्टे होना जरूरी है अब मान लो आपके पास एक महीने का वीजा है और उस एक महीने के अंदर आपको कोई जॉब मिल गई तो उस जॉब के बेस पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद आपका जो वीज़ा वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा हाउ टू एक्सटेंड वीजा इन पोलैंड एक ट्रिक है पोलैंड में वीजा को एक्सटेंड करने की तो काम ढूंढो आप टूरिस्ट वीजा पे भी काम ढूंढ सकते हो या किसी भी वीजा पे आप काम ढूंढ सकते हो और बस लीगल स्टे होना जरूरी है आपका यहाँ पे और उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको कार्ड अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए ही प्रॉब्लम है कि भाई इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं इतने लोग फ़ोन कर रहे हैं कि एक इनके फ़ोन एकदम बिजी आ रहे हैं और ये जो यूक्रेन का जो वॉर हुआ है उसकी वजह से पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है सब यूक्रेनियन पोलैंड के अंदर आ गए हैं तो बहुत बिजी चल रहा है यहाँ का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ना हैंग हो रखा हैंग अब भाई चलते हम एजेंसी के पास जिसका नाम है आई रिस्पेक्ट और मैंने गूगल मैप में देखा तो वो यहाँ से सिर्फ पाँच मिनट की वॉक पे है मैंने सोचा चलते चलते थोड़ी बातें भी हो जाएगी और आप लोगों को थोड़ी और जानकारी दे देंगे पोलैंड के बारे में तो ये बिल्डिंग है जहाँ पे आप अप्लाई करोगे ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो और ये सीधा एक रोड जा रहा है जहाँ से चार या पाँच मिनट की वॉक है और हम पहुंच जाएंगे आई रिस्पेक्ट के ऑफिस में उनसे जाके बात करते हैं कि भाई क्या सीन है करवा पाएंगे हमारा काम या नहीं ये है वरोस्लो सिटी ब्यूटीफुल सिटी 
जिसकी और भी वीडियोस आने वाले टाइम में मैं बनाने वाला हूं विंटर्स का टाइम चल रहा है अभी ये है पोलैंड का रेडिसन ब्लू आज डे इतना बढ़िया है वॉकिंग करने में मज़ा आ रहा है अदरवाइज विंटर यहाँ पे इतना डिप्रेसिंग रहता है ना कि बस पूछो मत ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना रेड वाली ये है आई रिस्पेक्ट की आई रिस्पेक्ट आई एम कमिंग टू यू टू गेट सम हेल्प तो ये है वही आई रिस्पेक्ट का ऑफिस अंदर चल के देखते हैं क्या मिलेगा ओ, किधर जाने का है आ, इधर है आई रिस्पेक्ट एक बार पूछ लो इनसे वीडियो बनाने दे गया नहीं शायद मैं जल्दी आ गया ऐसा लग रहा है इधर आने के बाद टेंशन थोड़ी कम हो गई है हैप्पीनेस सी आ गई है ऐसी गुड न्यूज सी दे रहे हैं ना ये तो लेट्स सी देखते हैं वो सच भी होता है या नहीं सो बेसिकली दे सेड विद इन अ वीक दे कैन हेल्प मी इन गेटिंग दिस अपॉइंटमेंट जिसके लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा था मुझे मिल ही नहीं रहा था ये बोल रहे एक हफ्ते के अंदर आपको दिला देगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आई रिस्पेक्ट के जो ऑनर है वो इंडियन ही है तो यू नो भाई भाई वाली फीलिंग <laughs> कहते भाई आपका काम हो जाएगा मैंने कहा चलो ठीक है एक चीज इन्होंने बोला है कि भाई आपका हम अपॉइंटमेंट तो करवा देंगे लेकिन जो डिसीजन है ना वो गवर्नमेंट के हाथ में ही है तो बोले तो अपॉइंटमेंट क्या होता है व्हाट इज अपॉइंटमेंट ये होता है जब आप अपनी फाइल सबमिट करते हो फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में पोलैंड आने के लिए वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेते हो ना जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसके बाद एम्बेसी जो है वो डिसीजन लेती है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं है और सब कुछ सही होता है तो आपको वीज़ा मिल जाता है सेम उसी तरह है कार्ड का अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है हर चीज़ के जॉब है या किसी भी बेस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैरिज बेस पे तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है तो देखो मैरिज बेस पे अप्लाई करने के बाद भी मुझे वो नहीं मिल रहा है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है कह रहे हैं आप भी नॉर्मली हो हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं हो तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट के बाद जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के हाथ में है इनके हाथ में नहीं है वो किसी एजेंसी एजेंट के हाथ में नहीं है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि भाई आपको कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा तो फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले आप अपना अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो और डॉक्यूमेंट सबमिशन पे फिंगरप्रिंट होते हैं तो अपने फिंगर्स दो फिंगरप्रिंट दो और उसके बाद अपने डिसीजन का वेट करो तो देखते हैं एक हफ्ते के बाद क्या होता है डॉक्यूमेंट तो हमारे रेडी है फाइल भी रेडी है और आप लोगों को फाइल रेडी करने में भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी आई रिस्पेक्ट वाले आपको रेडी करके देंगे सारा प्रोसेस आपका ये हैंडल करेंगे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपॉइंटमेंट की बार बार रिपीट कर रहा हूँ नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्यों नहीं मिल रहा है मुझे नहीं पता इसके साइड इफेक्ट क्या है कि भाई वीज़ा ही खत्म हो जाएगा तो अपॉइंटमेंट का क्या करोगे सो बेस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट एज सुन एज पॉसिबल एंड स्टे लीगल इन पोलैंड एक हफ्ते के बाद फिर से वीडियो बनाऊंगा मैं और आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने अप्लाई किया नहीं किया देखते हैं क्या होता है और 
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है स्किप नहीं करना इसको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो देखने का है कि मैंने क्या किया कैसे किया <laughs> अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या मुझसे कनेक्ट होना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डाल देता हूँ जहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो और आई रिस्पेक्ट की डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आप लोग इनको कांटेक्ट कर सके रेफरेंस दे देना मेरा वीडियो का ठीक है तो मिलते हैं एक हफ्ते के बाद वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं यहां पे और कुछ ऐसी ये बिल्डिंग है जो बाहर से दिखती है अभी सबसे बड़ा टास्क है एक पार्किंग ढूंढना और पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है यहां पे एक थी लेकिन आगे वाले भाई साहब ने ले ली बहुत सारी भीड़ है काफी गाड़ी आई हुई है आई थिंक एक सिंगल पार्किंग है आगे वाले बिल्डिंग और डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जो बिल्डिंग है वो कुछ इस तरीके की दिखती है गवर्नमेंट ऑफिस है जिसको ओजोन बोलते हैं तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए और मिलते हैं सबमिट करने के बाद तो दोस्तों फाइनली मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई है और मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं और अब मुझे वेट करना है इंस्पेक्टर का जो कि एक बार आ, मेरे घर पे आके क्रॉस चेक करेंगे कि जो मैंने एड्रेस दिया है वो सही है या नहीं है एक बार कंफर्मेशन करते हैं वो और स्टैंप कुछ ऐसी दिखती है और जैसे इंस्पेक्टर घर पर आके चेक करेगा कन्फर्म हो जाएगा उसके बाद वो अपना डिसीजन देंगे और बताएंगे कि मेरा कार्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपका कार्ड जल्दी बन जाएगा अगर डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबसे पहले आपको मेल करेंगे या फिर पोस्ट करेंगे कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट और चाहिए और उसके बाद फिर आपका केस थोड़ा सा डिले हो सकता है तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू